ทางวัดก็มีวัตถุมงคลนะครับผมจัดจำหน่ายด้วยองค์เก่าองค์เขาให้ข้อมูลว่าองค์ลักษณะนี้เป็นองค์ในยุคข,ของสุโขทัยนะครับผมเนี่ยพระพุทธรูปของหลวงพ่อแดงนะครับผมอยู่ทางด้านซ้ายให้เรามาปิดทองได้นะครับมากราบเวลาหลวงพ่อแดงกันครับเพื่อจะไปเที่ยวแล้วไปชมยังจุดเองกันต่อไปเนาะทางนี้ก็มีทําบุญสะดวกเคาะต่ออายุทําบุญลงศพนะสร้างเมื่อพุทธศักราช2475นะครับพระพุทธรูปเรียงรายกันอยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมเข้ามาอย่างด้านในก็จะมีพระพุทธรูปอยู่เป็นโถงถ้ำอย่างนี้นะให้เราเข้ามาอันนี้เรียกว่าเป็นโรงหนังตะลุงนะครับผมตั้งแต่สมัยก่อนจนปัจจุบันนี้ก็ยังคงอยู่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นปะทุนเรือนะครับผมของสมเด็จพระเจ้าเสือสมัยก่อนนะครับผมจุดตรงนี้เรียกว่าโบสถ์เมียน้อยเมียหลวงหรือโบสถ์เมียหลวงเมียน้อยนะครับผมหายเราเดินเราเริ่มเดินขึ้นไปเลยจุดนี้ก็มีพระพุทธรูปนะครับผมองค์พระต่างๆให้เรามาขอชัยขอพรนะเราก็มาชมหลวงพ่อใหญ่แล้วก็มาเดินบนหลวงพ่อกันสักหนึ่งรอบเพื่อความเป็นสิริมงคลมันก็จะมีระเบียงนะครับผมซึ่งสามารถชมวิวไปยังด้านนอกของเมืองเพชรบุรีได้นะครับจังหวัดเพชรบุรีเช่นนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาท่องเที่ยวแล้วก็มาชมไปที่วัดเขาบันไดอินนะครับผมที่โด่งดังในเรื่องของวัตถุมงคลของหลวงพ่อแดงนะครับสวัสดีครับชนัดออนทัวร์คลิปนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดเพชรบุรีไงเช่นนี้เลยผมจะพาเพื่อนๆมาท่องเที่ยวแล้วก็มาชมกันที่วัดเขาบันไดอินนะครับผมที่โด่งดังในเรื่องของวัตถุมงคลของหลวงพ่อแดงนะครับผมจริงๆแล้วคนที่แรกเริ่มมาปฏิบัติธรรมที่นี่จริงๆเป็นพระอาจารย์แสงสมัยอยุธยาตอนกลางถึงตอนปลายนะครับผมเป็นเช่นไรจะมีความงามเป็นเช่นไรนะที่วันนี้จะมีอะไรบ้างชนะรัฐทัวร์จะพาเพื่อนๆไปท่องเที่ยวกันด้านนี้จะเป็นร้านจอดรถนะครับผมก็จะมีเป็นร้านกว้างๆนะมีทั้งแบบจอดกลางแดนแล้วก็จอดในร่มจะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยช่วยดูแลนะครับที่นี่จะมีลิงเยอะเนาะเราก็ต้องคอยระวังแต่ก็มีเจ้าหน้าที่นะครับผมเขาก็จะดูแลรถให้เราก็จะเอาตุ๊กตาจระเข้ไปวางไว้บนรถเพื่อให้ลิงกลัวอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเอาไม่ทราบก่อนว่าลิงกลัวจระเข้กลัวตุ๊กตาจระเข้อย่างเงี้ยไม่เคยหาข้อมูลแล้วก็มีลอตเตอรี่ขายด้วยนะอยู่แถวเนี้ยทางด้านหน้าก็จะเป็นทางขึ้นมาที่วัดกันนะครับที่นี่จะมีจุดเที่ยวหลายจุดเลยนะครับผมโดยเฉพาะเรามาที่นี่เราต้องมากราบหลวงพ่อแดงกันก่อนนะครับผมหลวงพ่อแดงเรื่องชื่อเรือชาในเรื่องของวัตถุมงคลอยู่ยุงคงกระพันประมาณเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปกราบสักการะขอชัยขอพรหลวงพ่อกันทางวัดก็จะมีจุดจําหน่ายพวงมาลัยผ้าไตสังฆทานนะครับกับหลวงพ่อแดงอยู่ทางด้านนี้แล้วก็ร่วมบริจาคใส่ตู้นะตามแต่กําลังก็มีชุดราคาบอกชุดละหนึ่งบาทนะผ้าไตจีวรสังฆทานแล้วก็นำไปถวายหลวงพ่อแดงกันได้ตอนนี้เราจะขึ้นไปกราบสักการะบูชาบูชาหลวงพ่อแดงกันก่อนนะก็ถ้าจะไปไหว้หลวงพ่อแดงก็มีที่ถอดรองเท้าอยู่ทางด้านซ้ายนะเราก็ต้องถอดรองเท้าไว้ทางนี้กันก่อนถอดรองเท้าแล้วเราก็ขึ้นไปนะก็มีป้ายเตือนว่ากรุณาอย่าส่งเสียงดังนะผมก็จะพูดเบาหน่อยนะครับผมในนี้ก็เป็นศาลาค่อนข้างจะสวยงามนะเออสวยงามมากเป็นพื้นไม้แต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นไม้สักหรือเปล่านะก็มีตู้บริจาคแล้วก็มีศาลาอย่างนี้นะให้เราเข้ามากราบไหว้บูชามาขอใช้ของฟอนหลวงพ่อแดงกันในนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นศาลาไม้สวยงามนะครับผมก็มีกุฏิหลวงพ่อแดงเดิมนะก็อยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกันนะครับผมนี่ก็ทางวัดก็จะมีวัตถุมงคลอะไรจัดจําหน่ายให้เราบูชาไปกราบไหว้ไปสักการะบูชาได้แล้วก็ทางด้านขวาเนี่ยเราก็จะเห็นสลีระของหลวงพ่อแดงนะท่านก็ยังเก็บรักษาไว้ที่วัดนี้อยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะซูมให้เพื่อนๆได้ชมใกล้ๆแล้วกันพระครูยานวิราชหรือหลวงพ่อแดงแห่งวัดบันไดอิดท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มียานสมาธิแข็งกล้ามีจิตตานุภาพสูงพอที่จะเพ่งเครื่องรางให้ขลังได้พยานและเหรียญลงยันของหลวงพ่อแดงจึงมีผู้นิยมเสาะสแสวงหาไปบูชากันเป็นอย่างมากแม้ท่านจะมรณะภาพไปแล้วตั้งแต่วันที่16
มกราคมพุทธศักราช2517แต่ความนิยมไม่มีความเสื่อมคลายยังมีความศรัทธาความเชื่อมั่นในลิทธาคมอภินิหารและอาคมขังในวัตถุมงคลของท่านก็ยังไม่เคลื่อมคลายด้านข้างกันก็จะมีพระพุทธรูปของหลวงพ่อแดงนะครับผมอยู่ทางด้านซ้ายให้เรามาปิดทองได้นะครับแล้วก็มีรูปเหมือนนะของหลวงพ่อนะครับอยู่ทางด้านนี้นะครับใครไม่รู้จักหลวงพ่อแดงกันนี้ครับลูกท่านตอนชั้นยังดำรงศักดิ์อยู่นะครับผมก็รูปร่างหน้าตาท่านเป็นอย่างนี้นะด้านข้างเราก็จะเห็นเป็นโรงบรรจุสาลีละของหลวงพ่อแดงนะครับผมก็อยู่ภายในโรงศพโรงตรงนี้นะครับผมว่าเรียกไม่ถูกเหมือนกันต้องขออาภัยเพื่อนๆเลยนะถ้าเรียกผิดบรรจุนี้อยู่ในโรงอยู่ที่นี่ก็ยังอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านก็ยังอยู่ในนี้นะครับทางวัดก็มีวัตถุมงคลนะครับผมจัดจําหน่ายด้วยเป็นเหรียญของหลวงพ่อแดงนะครับผมก็เป็นพระเกเกจิอาจารย์ดังนะยังคิดว่าหลายๆคนคงจะรู้จักนะครับผมก็มีราคาบอกอย่างชัดเจนนะเพื่อนๆสนใจก็มาที่วัดเขาบันไดอิดได้นะครับผมเมื่อก่อนนี้สมัยก่อนเรียกว่าวัดบันไดอิดนะครับทีหลังก็มาเติมเป็นวัดเขาบันไดอิดมีเหรียญรุ่นต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเออนี่200บาทมีเหรียญกุกเก่ารุ่นเก่าอยู่เลยนะเหรียญคุกเข่าหลวงพ่อแดงสร้างปี 2,517 นะบูชาอยู่ที่ 3,000 บาทเออนี่ครับก็เคยมีบอกไว้ว่าหลวงพ่อท่านกล่าวไว้ว่านะเมื่อท่านบอกแล้วนะภาพไปแล้วก็เอาเหรียญใส่ไว้ในปากของท่านเอาไว้ด้วยนะครับผมก็เป็นเหรียญประมาณรุ่นประมาณนี้นะเพราะท่านบอกแล้วนะภาพในปี 2,517 ปีผมเกิดพอดีเลยท่านสร้างเหรียญประมาณปี 2,516 นะครับผมประมาณอย่างนี้ก็มีให้เราได้สักการะบูชาได้นะใครอยากบูชาท่านก็มาที่วัดกันได้นะที่วัดก็มีองค์เก่าองค์เขาให้ข้อมูลว่าองค์ลักษณะนี้เป็นองค์ในยุคของสุขโขทัยนะครับผมเนี่ยเป็นองค์ในยุคสุขโขทัยวัดนี้ก็คาดการว่ามีการตั้งเป็นสำนักสงฆ์ในสมัยสุขโขทัยนู่นแต่ก็มาปฏิบัติต่อเรื่องราวได้ก็น่าจะประมาณในยุคของกรุงศรีอยุธยาตอนปลายประมาณนี้นะเป็นองค์โบราณองค์อย่างนี้เราเคยเห็นกันไหมสวยงามนะเราก็มากราบเวลาหลวงพ่อแดงกันครับเพื่อจะไปเที่ยวแล้วไปชมยังจุดอื่นกันต่อไปเนาะใครขอทันไหมก็ใครขอไม่ทันก็ขอรอบนี้ก็แล้วกันนะครับผมขอเพื่อนๆฝากผมขอชัยขอพรมาก็แล้วกันขอขอ,ขอให้เพื่อนๆสมหวังแดงใจปองทุกท่านทุกประการเทินสาธุสาธุสาธุไว้หลวงพ่อแดงแล้วเราก็ไปเที่ยวยังจุดอื่นอย่าลืมแวะมาคุยเล่นกับแม่ชีด้วยนะแม่ชีท่านคุยธรรมะเก่งมากเลยแล้วก็มาร่วมทําบุญทำรูปทานุบำรุงพระศาสนาเนาะเพื่อศาสนาเราก็จะได้ยั่งยืนกันต่อไปจากแลนจอดรถเราก็ต้องเดินไปทางด้านซ้ายนะครับผมแต่ใครได้โชคได้ลาบจากหลวงพ่อหมาก็มาซื้อกันได้มีลอตเตอรี่จําหน่ายอยู่ทางด้านขวาในลานจอดรถนี่ทางนี้เราก็เดินไปทางด้านซ้ายกันเพื่อจะไปชมในจุดต่างๆนะครับผมทางนี้เขียนว่าทางไปถ้ำขอเชิญนมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ภายในถ้ำพระพุทธเจ้าเสือชมถ้ำพระอาทิตย์แล้วก็ถ้ำพระจันทร์ถ้ำพระนอนถ้ำพระปู่ฤาษีประมาณอย่างนี้นะเราก็เดินขึ้นไปกันเรามาเริ่มเดินเลยบันไดอีกแล้วไม่รู้จะขึ้นสูงไปเท่าไหร่นะเออเราเนี่ยมาแล้วเราก็ไปเที่ยวให้ทั่วทันนี้ก็มีทําบุญสะดวกเคาะต่ออายุทําบุญลงศพนะครับก็มีน้ําผีนะครับมาคอยรอวัตถุปัตวัตถุปัจจัยมารอรับกําลังเงินเราเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลซื้อลงศพให้แก่ผู้ยากไร้นะครับผมนี่ก็เป็นอะไรที่เก๋มากเลยทางขึ้นบันไดก็จะมีพระสังกจายนะครับผมพระสังกจายก็มีช่องตรงพุงนะครับผมให้เราทําบุญโยนเหรียญเข้าไปได้มาลองความแม่นกันแล้วแต่ก็เกิดความสนุกเลยนะทำบุญไปด้วยสนุกไปด้วยออทางนี้ก็เป็นทางขึ้นเขาแล้วแต่คงไม่แน่ใจว่าจะสูงมากสักเท่าไหร่นะที่นี่ก็มีทางขึ้นบันไดไปเรื่อยๆแล้วก็มีน้องลิงอยู่เยอะแยะมากมายแล้วฉะนั้นเราก็ต้องระวังเข้าของเครื่องใช้ที่เราถือมาด้วยนะจะมีองค์พระใหญ่ทางด้านบนนู่นบนเขาเอออยู่ทางด้านบนนู้นเราจะเดินไปถึงไหมเพราะว่าที่จริงแล้วก็สามารถที่จะขับรถขึ้นไปได้นะครับผมมันมีทางอยู่ทางด้านล่างเป็นทางที่สามารถจะนํารถขึ้นไปได้แต่ถ้านํารถขึ้นไปด้านบนผมไม่แน่ใจว่าจะมีคนแบบด
มีหลวงบวชเมียน้อยพระใหญ่ยอดเขานะครับผมเราเข้าไปทําพระเจ้าเสือกันก่อนดีกว่าเดินเข้าไปก็มีน้องนิ่งตัวเล็กๆอยู่แถวนี้บริเวณนี้เต็มไปหมดเลยเขียนไว้ว่าสร้างเมื่อพุทธศักราช2475นะครับคือคิดตศักราช1933นี่ก็เป็นทางเข้าไปยังถ้ำเสือนะเราจะเข้าไปชมถ้ำเสือด้านบนกันมีน้องจอ๋อน้องลิงเข้ามาบนถ้ำกันด้วยก็เป็นทางลงไปในถ้ำนะนี่ก็มีข้อวัดข้อปฏิบัตินะประกาศวัดเขาวันในอีกห้ามก่อสร้างติดตั้งต่อเติมใดๆภายในถ้ำนะครับผมห้ามต่อไฟใช้เองห้ามเคลื่อนย้ายสิ่งทุกอย่างภายในถ้ำห้ามทิ้งขยะไว้ในถ้ำอาหารที่ถ้ำนำมาแก้บนเมื่อพอแกควรแล้วแกเวลาก็คุรนาลากลับนำกลับไปด้วยนะครับก็มีพระพุทธรูปเรียงรายกันอยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมเนี่ยเออก็ตามแบบฉบับของอยุธยานะครับก็จะมีระเบียงคดแล้วก็มีพระเรียงรายกันอยู่นะครับผมด้านขวาก็มีนี่ด้านขวาก็มีเยอะแยะเลยให้เรามาขอชายขอพรกราบไหว้บูชากันเราเดินชมกันไปต่อครับไม่แน่ใจว่าจะมีความลึกขนาดไหนนะเข้ามาอย่างด้านในก็จะมีพระพุทธรูปอยู่เป็นถงถ้ำอย่างนี้นะให้เราเข้ามาขอชัยขอบอลหรือว่าเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจที่จะแบบว่ามานั่งวิปัสนาก็ได้เนาะแต่ที่นี่ค่อนข้างจะล่มรื่นมากทีเดียวไพรเวทแล้วก็เป็นมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็มีความสงบสูงมากเลยจุดนี้ก็มีพระพุทธรูปต่างๆเยอะแยะเลยให้เราได้เข้ามากับสักการะบูชาขอชัยขอพรนะครับผมเยอะมากนะครับผมผู้มาสร้างพระที่นี่ก็คงแบบมาทำบุญมาบำเพ็ญกุศลแล้วก็สร้างพระสร้างอะไรกันเยอะแยะไปหมดเลยจากจุดนี้เราก็ต้องเดินไปทางด้านขวานะครับผมตามทางเดินของถ้ำนะครับผมบางจุดก็สามารถที่จะเดินได้บางจุดก็จะมีประตูปิดไว้บางจุดก็จะมีโพรงถ้ำเล็กๆอย่างนี้นะก็มีบันไดลงไปนะครับจะเป็นบันไดเล็กๆเป็นช่องเล็กๆเนี่ยแต่ส่วนใหญ่แล้วคนก็ไม่ค่อยได้ลงไปกันนะเราก็แล้วแต่พิจารณาญาณของเรานะครับถ้าอยากจะลงหรือใครไม่ลงก็ได้นะครับผมเราเดินไปกันต่อครับก็มีป้ายระวังระวังไฟดูดด้วยนะนี่ก็เป็นถุงถ้ำอีกถ้ำหนึ่งเป็นถ้ำยาวๆหลงไปไม่แน่ใจว่าคือตอนเข้ามามันมีทางลงทางด้านขวาอีกทางหนึ่งนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจว่าทะลุกันไหมน่าจะทะลุกันนะนี่ก็มีบันไดลงไปแล้วก็เห็นพระนอนนะครับผมอยู่ทางด้านล่างอ่าสวยงามนะทางด้านขวาก็มีปะทุนเรือนี่เป็นปะทุนเรือของอ่าพระเจ้าเสือนะท่านถวายให้หลวงพ่อแสงนะครับผมหลวงพ่อแสงเป็นพระผู้ที่มาจากอยุธยานะครับผมท่านมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่พระเจ้าเสือท่านก็เคารพสักการะบูชาพระอาจารย์แสงมากเลยมาที่ไรท่านก็จะนิมนต์ให้พระอาจารย์แสงกลับไปอยู่ที่อยุธยาแต่ท่านก็ไม่กลับเจ้าเสือก็เลยเริ่มสร้างวัดทำวัดอยู่ที่นี่นะเพื่อถวายให้ท่านนี่ก็เป็นพระนอนห้องพระนอนองค์ยาวประมาณ6เมตรนะหกเมตรประมาณเนี้ยประมาณนี้นะถ้ากะผิดต้องขออภัยเพื่อนเพราะว่าตรงนี้ไม่มีข้อมูลแล้วก็มากราบขอใจขอพรสักการะบูชากันก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปองที่เพื่อนๆสมหวังกันทุกผู้ทุกคนสาธุสาธุสาธุตรงด้านท้ายของพระนอนนะครับผมก็อันนี้เรียกว่าเป็นโรงหนังตะลุงนะครับผมตั้งแต่สมัยก่อนจนปัจจุบันนี้ก็ยังคงอยู่นะครับผมจะมีการแสดงหนังตะลุงกันนะในทุกวันในช่วงย่งสงการปีใหม่ไทยเรานะครับผมก็จะมีการแสดงที่นี่ปัจจุบันนี้ไม่แน่ใจยังมีอยู่ไหมแต่ก็ที่ทราบข้อมูลมาก็ยังมีอยู่นะก็จะมาแสดงหนังตะลุงกันภายในถ้ำเขาก็จะมีพิธีมีอะไรกันอยู่ในช่วงเทศกาลสงการปีใหม่ไทยเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นปะทุนเรือนะครับผมของสมเด็จพระเจ้าเสือสมัยก่อนนะครับผมก็ท่านก็ศรัทธา,าพระอาจารย์แสงมากเลยเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งหนึ่งนะประวัติเดิมเลยนะครับผมก็เป็นที่สักการะบูชาของพระเจ้าเสือมากก็คือพระอาจารย์แสงนะท่านในมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่แต่วันนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นสํานักมาก่อนสํานักสงฆ์ในช่วงของยุคสุขโขทัยนะครับแต่ก็หาหลักฐานอะไรก็ไม่ไม่ไม่ไม่เจอแล้วครับ
มาขุดหลักฐานเจอก็คือมีองค์ที่ผมพาไปดูตอนแรกอะ่ะเป็นองค์ดินเผาของยุคสุโขทัยแล้วก็คงจะเริ่มมาเป็นวัดในในช่วงของอยุธยาตอนปลายนะครับผมประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็พระเจ้าเสือก็ถวายประทุนเหลียวไว้ให้กับหลวงพ่อแสงนะครับผมหรือพระอาจารย์แสงในตอนนั้นนะผมไม่แน่ใจว่าจะมีโถงถ้ำอีกช่วงหนึ่งหรือเปล่าผมพาไปดูจากพระนอนนะครับผมเนี่ยเห็นมีทางเดินมีช่องแสงเดินผ่านไปนะครับผมมีอะไรอยู่เอ่ยก็มีเป็นห้องอเห็นว่าพระอาทิตย์และถ้ำปู่ฤาษีประมาณนั้นเราก็เดินเข้าไปชมกันเหลือคนเดียวแล้วไปไหนกันหมดแล้วมันก็จะตรงนี้ก็ช่วงนี้ก็จะเป็นมืดๆหน่อยนะครับผมข้างบนก็มีป่องแสงด้วยหัดส่องลงมาอยู่ทางด้านบนนะเห็นไหมครับมีป่องแสงอยู่ทางด้านบนทางนี้ก็มีพระให้เรามากราบไหว้สักการะบูชากันนะครับผมนะนะก็สุดทางนี้แล้วละ่ะที่นี่ก็เป็นอีกโถงถ้ำหนึ่งนะก็มีพระพุทธรูปแล้วมีโกรธนะครับผมมีเจดีอยู่ทางด้านนี้ก็มาปฏิปฏิสถานอยู่ทางด้านในนี้เราก็มาขอใช้ขอวันสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันได้นะครับผมก็เป็นทางเดินวนมาทะลุกันนะครับผมก็สามารถที่จะมาทะลุกันอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับผมก็ผมยังไม่ได้เล่าประวัติให้เพื่อนๆได้ฟังเลยเดี๋ยวเดินตามทางกลับกันที่จะไปยังจุดอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติให้เพื่อนๆได้ฟังกันคร่าวๆนะครับวัดเขาบันไดอิดเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่บนยอดเขาบันไดอิดในตำบลไล่ส้มอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีวัดเขาบันไดอิดเชื่อกันว่าเป็นศาสนสถานตั้งแต่สมัยสุขโขทัยเป็นราชธานีแต่หลักฐานในทางโบราณคดีที่หลงเหลืออยู่เป็นยุคช่วงกลางของกรุงศรีอยุธยาราวพุทธศักราช2171ในสมัยสมเด็จพระเชษฐาธิราชได้จากพระศรีสินเชื้อสายของพระเจ้าทรงธรรมเนรเทศมาคุมขังในถ้ำภายใต้เขาบันไดอิฐแห่งนี้ก่อนที่จะนำกลับไปสำเร็จโทษที่อยุธยาส่วนอีกตำนานระบุว่าราวพุทธศักราช2240ที่นี่เป็นที่พระอาจารย์แสงผู้ชำนาญเรื่องเวทมนต์คาถาและเป็นอาจารย์ของพระเจ้าเสือเคยอาศัยเป็นที่นั่งวิปัสสนาและพระเจ้าเสือเคยมาที่นี่ประจำก่อนออกศึกทุกครั้งพระอาจารย์แสงอยู่จนกระทั่งมรณภาพจึงถือว่าพระอาจารย์แสงเป็นเจ้าวาดรูปแรกของวัดเขาบันไดอิดอย่างไรก็ตามเมื่อพระอาจารย์แสงมาจำพรรษาที่นี่พระเจ้าเสือก็เสด็จมาเยือนหลายครั้งและนิมนต์ให้กลับกรุงศรีอยุธยาแต่ก็ไม่สำเร็จจึงได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดเขาบันไดอิดสร้างพระพุทธรูปปางประทับยืนไว้ในถ้าและได้พระราชทานเรือแก่พระอาจารย์เพื่อใช้การสัญจรไปมาตอนนี้เราก็เดินมาถึงจุดไฮไลท์อีกหนึ่งจุดที่นี่เขาเรียกว่าโบสถ์หรือวิหารโบสถ์เมียน้อยเมียหลวงนะครับเมียน้อยเมียหลวงเป็นเช่นไรผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปชมกันเราจะเดินไปไหว้พระใหญ่กันนะครับอยู่บนเขานู่นนะครับผมเราค่อยๆเดินไปกันจุดตรงนี้ก็เป็นจุดนั่งพักด้วยเราสามารถมานั่งพักได้สำหรับหลบแดดหลบฝนหรือว่าพักเหนื่อยนะครับผมจุดตรงนี้เรียกว่าโบสถ์เมียน้อยเมียหลวงหรือโบสถ์เมียหลวงเมียน้อยนะครับผมในสมัยก่อนนะที่มีเศรษฐีก็หนึ่งคนหนึ่งชื่อว่าเศรษฐีแสงนะครับท่านก็อย่างว่าเนาะเศรษฐีสมัยก่อนก็มีเมียมีภรรยาเยอะแยะท่านก็ขึ้นมาสร้างโบสถ์นะครับอยู่ทางด้านนี้นะครับผมสร้างทางด้านซ้ายก่อนทีนี้พอภรรยาหลวงทราบเรื่องก็ไม่ยอมก็ต้องมาสร้างวิหารสร้างโบสถ์เหมือนกันก็สร้างทางด้านขวาทีนี้ก็มาดูกันว่าท่านเศรษฐีท่านรักใครมากกว่าเมียน้อยเมียเหลืองดูได้จากเสาที่เอียงนะครับผมประมาณที่พระเจดียอดที่เอียงไปทางด้านไหนปรากฏว่าพระเจดีเอียงไปทางด้านซ้ายก็แสดงว่าท่านเศรษฐีฉันชอบฉันรักเมียน้อยมากกว่านะก็เป็นนิทานปลาลำปลาเล่ามาแต่จริงๆมันยาวกว่านี้แต่ผมจําไม่ค่อยได้ว่ามีเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรกันบ้างนะก็พาเพื่อนๆมาชมโบสถ์เมียน้อยเมียหลวงกันแล้วก็เป็นสิ่งที่เล่าขานตำนานมาก็เป็นสิ่งที่แบบเออโบราณเรายังมีเรื่องอะไรให้เล่าสืบขานเล่ากันมาจนทุกวันนี้ได้มีเรื่องราวเรื่องเล่าให้เด็กๆได้ฟังกันเราไปชมโบสถ์เมียน้อยเมียหลวงกันแล้วเราก็ต้องเดินขึ้นกันต่อไปเพื่อจะไปกราบขอใช้ขอพรกับหลวงพ่อให
เราเริ่มเดินทางเลยเลยแล้วกันนะว่าเป็นทางค่อนข้างจะชันพอสมควรช่วงแรกก็จะเป็นทางอย่างนี้นะไม่แน่ใจว่าเลี้ยวขวาไปน่าจะเป็นบันไดนะครับผมก็เป็นทางร่มรื่นดีแต่ถ้าใครแบบว่าไม่สะดวกแบบไม่ชอบมาคนเดียวนะก็รอเพื่อนๆท่านอื่นอยู่ทางด้านล่างแล้วก็เดินขึ้นมาพร้อมเขาก็ได้นะครับจะได้ไม่น่ากลัวมากแต่เกิดว่าเป็นน้องๆผู้หญิงขึ้นมาคนเดียวก็อาจจะน่ากลัวนะครับไปเราเดินเราเริ่มเดินขึ้นไปเลยก็โอ้โอ้มีพี่เจ้าที่บอกว่าข้างบนมีน้ำมีตึกนี่เราก็สับขั้นบันไดก็ค่อนข้างจะสูงนะเกือบหัวเข่าเหมือนกันมีร้อยกว่าขั้นแต่ผมคงไม่เดินนับนะเพราะว่าเดินหอบอยู่ก็จะมีจุดพักจุดต่างๆนะครับผมสำหรับคนมีอายุหรือเป็นโรคความดันก็ถ้าเกิดเป็นความดันมากๆแล้วก็สูงมากๆแล้วก็ผู้มีอายุขาไม่ดีผมไม่แนะนำดีกว่าแต่ถ้าขึ้นมาจริงๆก็ขึ้นมาได้ก็สิบขั้นก็ค่อยพักสิบขั้นก็ค่อยพักเหมือนผมนี่แหละแก่แล้วก็ต้องพักเรื่อยๆก็ขึ้นมาถึงตรงนี้เรียกว่าได้ไปสองหอบพักไปสองทีค่อนข้างจะชันนะที่เพื่อนๆเห็นด้านล่างตรงนั้นเนะ่ยยังไม่สุดนะมันเป็นแค่เป็นจุดพักแล้วก็เดินลงไปอีกขึ้นมาด้านบนจะมีศาลาให้เรามานั่งพักได้อมีทางด้านนี้ทางด้านขวามือก็สามารถมานั่งพักกันได้ที่นี่ก็มีพระพุทธรูปให้เรามากราบสักการะบูชาอยู่หนึ่งองค์นะครับผมเนี่ยหนึ่งรูปเราก็มาขอชัยขอพรกันได้ไปกันต่อหนทางยังอีกยาวไกลถ้ามีเสียงหนแล้วก็ขออภัยเพื่อนๆนี่นะบางคนชอบแซวว่าทําไมพี่ชอบผลหรอมันอาจจะเป็นจริตของผมเองหรือจริงไหมก็เป็นจริตที่ไม่ดีหรอกมันมันติดนิสัยผมเป็นคนชอบแบบคุยตลกตลกหน่อยก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะเราเดินกันต่อเราเดินขึ้นกันไปต่อก็น่าจะไม่กี่ขั้นแล้วนะก็ได้เกือบถึงแล้วแหละเห็นน้องก๊อฟเดินสวนลงมาแล้วน้องก๊อฟมารอต้องนานแล้วยังขึ้นมาไม่ถึงสักทีเพราะมัวแต่หอบอยู่เลยกว่าจะขึ้นมาถึงสองพันขั้นบันไดมีร้อยกว่าขั้นบอกสองพันขั้นเอ๊ยยังไงน้องก๊อฟลงไปแล้วน้องก๊อฟก็เป็นคนที่กล้าหาญมากพอสมควรเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวนี่เวลาถ่ายคลิปน้องก๊อฟก็จะเดินนำหน้าผมไปผมก็จะเดินตามหลังเพราะผมช้าก็เดินถือกล้องถืออะไรถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูก็จะเดินช้ากว่าน้องก๊อฟมีน้องก๊อฟอยู่คนเดียวก็เลยเพราะน้องก๊อฟลงไปแล้วก็จะบอกว่ามีผมมีคนเดียวได้ขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่คนเดียวแล้วสิมีน้องบ็อกบ็อกด้วยมีน้องบ็อกบ็อกเป็นเพื่อนกันไม่เหงาไม่เหงามีบ็อกบ็อกเป็นเพื่อนตรงนี้ก็จะมีพระสถูปเจดีนะอีกองค์หนึ่งแต่ไม่รู้ว่าเป็นของพูดใดนะครับผมมันก็มีน้องบ็อกบ็อกเหาต้อนรับอยู่หน้าเราคงเหมือนโจรตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวด้วยเออเราเดินไปชมกันมีจุดชมวิวให้เราได้ชมกันอ่าก็จะเห็นเป็นภูเขาเห็นเป็นทั้งฝั่งเขาวังนะพระนครคีรีผมก็เคยทําคลิปแล้วครั้งหนึ่งที่นั่นก็เพื่อนๆย้อนกลับไปดูได้นะ่าจะปีหรือสองปีเนี่ยอขออนุญาตหอบหน่อยข้างบนค่อนข้างจะสวยนะครับถ้าเพื่อนคิดเพื่อนๆเห็นอยู่เนะี่ยเห็นเห็นเจดีอยู่คู่กันเนี่ยไปเดินยิงยิงไกลมากเลยครับกว่าจะถึงจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแต่ถ้าเราดูจากข้างล่างหรือดูจากที่อื่นเนี่ยมันจะเห็นว่าไม่ไกลไปเท่าไหร่แต่เดินยิงยิงจริงมันไกลมากเลยองค์พระใหญ่ก็อยู่ทางด้านบนเราจะต้องขึ้นบันไดไปน้องบ๊อกบ๊อกไม่แอบมองเราเข้าไปชมด้านในกันเนาะแล้วก็ขึ้นไปยังด้านบนถอดรองเท้าไว้ด้านนอกนะครับผมถ้าข้างบนนี้ไม่ค่อยมีลิงสักเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยน่ากลัวเราจะต้องเดินขึ้นบันไดไปด้านบนนะส่วนในนี้ก็จะเป็นวิหารสามารถที่จะมานั่งพักผ่อนพักเหนื่อยกันก็ได้เนี่ยก็มีเก้าอี้ต่างๆให้เรานั่งพักผ่อนนะก็เป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันจุดนี้ก็มีพระพุทธรูปนะครับผมองค์พระต่างๆให้เรามาขอชัยขอพรกันนะ
ก็ขอใช้ขอพรพร้อมกันนะครับก็ขอให้เพื่อนเพื่อนสมหวังแต่งใจปองทุบปากลานเธอสาธุสาธุสาธุตรงจุดนี้ก็มีที่เปลี่ยนรองเท้าถอดรองเท้าอยู่ตรงนี้เนี่ยครับผมใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เลยผมผมไม่ใส่ผมชอบเดินเท้าเปล่าเดินขึ้นไปทางด้านบนเพราะวันนี้ก็มีเมฆฝนคึมเยอะครับผมก็ไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่เราขึ้นไปชมความงามและไปกราบหลวงพ่อใหญ่กันเราก็ได้ชมวิวด้วยขึ้นมาถึงแล้วเราสามารถที่จะเข้าไปด้านในได้แต่ก็เปิดแล้วปิดด้วยนะผมพาเพื่อนๆเ,เข้าไปไหว้พระด้านในก่อนแล้วก็ค่อยมาชมพระใหญ่นะครับผมเปิดเข้านะครับผมนี่ใต้ฐานขององค์พระใหญ่ขอปิดประตูแป๊บหนึ่งก็มีพระพุทธรูปให้เรามากราบไหว้ขอใจขอพรพระพุทธเมตตาชีโลภาคนะครับผมเนี่ยอยู่ข้างบนสวยงามหอบนิดหน่อยก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปองทุกผู้ทุกคนทุกประการเถิดสาธุสาธุสาธุออกมาแล้วก็มันก็จะมีระเบียงนะครับผมซึ่งสามารถชมวิวไปยังด้านนอกของเมืองเพชรบุรีได้นะครับจังหวัดเพชรบุรีว้าวสวยงามไหมแต่แสงมันไม่ค่อยมีนะมันมืดๆหน่อยเพราะว่าวันนี้มันคึมฟ้าคึมฝนช่วงเช้าฝนก็ตกตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองโมงเกือบบ่ายสามโมงแล้วแหละแต่ไม่ค่อยมีคนขึ้นมาสักเท่าไหร่ก็มีวิวให้เราได้ชมรอบเลยนะครับผมทั้งตัวเมืองทั้งนอกเมืองก็มีหมู่บ้านเยอะแยะนะสําหรับจังหวัดเพชรชบุรีนี่ก็มีบ้านเรือนเริ่มเจริญมากขึ้นแล้วแหละโดยเฉพาะเรื่องขนมหม้อแกงนี่ก็เป็นขนมขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรชบุรีนะขึ้นมาที่สูงอีกหน่อยหนึ่งให้เพื่อนๆได้ชมกันสวยงามเนาะแต่มันอาจจะมืดไปสักหน่อยนะครับต้องขอให้เพื่อนๆวันนี้ไม่ค่อยมีแสงเลยตรงนี้ก็เป็นเขามีเขามีอะไรน่าจะไปทางจังหวัดประจวบเนาะแต่แถวนั้นผมไม่แน่ใจเหมือนกันทางนั้นก็จะเป็นทางลงไปภาคใต้แล้วล่ะครับผมแนวเขาแนวอะไรก็เป็นเส้นทางสู่จังหวัดภาคใต้นะครับผมพาเพื่อนๆวนมาต้องนานยังไม่ได้พาเพื่อนๆชมพระใหญ่กันเลยนี่ก็คือพระใหญ่วัดวัดบันไดอิฐนะครับผมวัดเขาบันไดอิฐสมัยก่อนก็เรียกว่าวัดบันไดอิฐเพราะว่าสมัยก่อนมีการปูอิฐนะอิฐมอนแดงๆครับขึ้นมาบนวัดบนเขาสถานที่ปฏิบัติธรรมเขาก็เรียกว่าวัดบันไดอิฐกันต่อมาก็เลยเติมเขาเติมคำว่าวัดไปด้วยกันเลยเป็นวัดเขาบันไดอิฐเนื่องจากเมื่อก่อนนี้ก็เป็นสำนักสงฆ์นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นวัดนะครับผมสวยงามเนาะอยู่ทางบนยอดเขาเลยเรามาขอใช้ขอพรกันก็เพื่อนๆท่านใดที่ไม่สามารถมาได้หรือมาไม่ได้หรือว่าจะมาได้ถ้าอยากได้อะไรก็ขอฝากขอใช้ขอพรกับผมไปก็แล้วกันก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังเจปองขอให้มีความสุขขอให้มีสิ่งที่ดีๆสมความปรารถนาที่เพื่อนๆมุ่งมาดปรารถนาและใครที่มีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์ทุกสงสมประสงค์ก็จงหมดไปขอให้มีแต่ความสุขเข้ามาหาแก่เพื่อนๆทุกคนทุกท่านเถินสาธุสาธุสาธุเราก็มาชมหลวงพ่อใหญ่แล้วก็มาเดินบนหลวงพ่อกันสักหนึ่งรอบเพื่อความเป็นสิริมงคลเนี่ยนะก็สวยงามเนาะใครมาเที่ยวที่นี่ก็อย่าลืมมาที่นี่กันนะนู่นไกลๆลิบๆเพื่อนเพื่อนเห็นก็คือพระธาตุพระปางห้ายอดนะครับผมผมก็ทําคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วแหละก็ย้อนกลับไปดูใกล้ๆกันก็เป็นเขาวังหรือพระนครคีรีนะครับผมอยู่ทางด้านนี้ก็ทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูเช่นกันนะครับผมเรามากราบลาองค์พระใหญ่กันนะครับผมก่อนที่จะเดินทางกลับกันแล้วที่นี่เราก็เที่ยวกันครบแล้วแหละเพื่อนๆท่านใดว่างก็มาเที่ยวกันนะครับกับวัดเขาบันไดอิฐที่มีความสวยงามแล้วมีตำนานเล่าขานกันมาเกี่ยวเนื่องกับพระเจ้าเสือนะครับผมแล้วก็มีความสวยงามทางพุทธศีลพุทธรูปยังมีเอกลักษณ์นะครับผมเพื่อนๆท่านใดยังไม่ทันขอใช้ขอพรก็มาขอตอนนี้เลยนะก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังแดงใจปองทุกผู้ทุกคนสาธุสาธุสาธุและนี่ก็เป็นบรรยากาศวัดเขาบันไดอินนะครับที่มีเอกลักษณ์แล้วก็มีถ้ำพระเจ้าเสือด้านบนก็มีองค์พระใหญ่ให้เราไปกราบสักการะบูชาไปขอใช้ขอพรแล้วก็หลวงพ่อแดงที่ท่านศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีวัตถุมงคลมากมายนะครับให้เราได้จับจองหรือว่าบูชาไปไปที่บ้านก็ได้นะครับก็มีราคาตั้งแต่หลักร้อยครับผมจนไปถึงหลักพันถ้าเป็นรุ่นเก่าๆที่ยังมีเก็บไว้อยู่ก
แล้วก็ภาพบรรยากาศที่ท่านผู้ชมเห็นด้านหลังก็เป็นโบสถ์เมียน้อยเมียหลวงนะครับผมทางด้านซ้ายเนี่ยซ้ายผมนี่เมียน้อยแล้วทางด้านขวาเนี่เมียหลวงทางด้านกลางก็เป็นเจดีเศรษฐีด้านบนเศรษฐีเจดีก็เอียงไปทางด้านซ้ายซึ่งหันไปทางเอียงไปทางด้านเมียน้อยเขาก็เลยว่าท่านรักเมียน้อยมากกว่านะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับสิ่งใดที่ผิดพลาดทั้งประการใดก็กลับขอประทานอภัยกันด้วยเนาะก็พาเพื่อนๆมาท่องเที่ยววัดกันแล้วก็หลายๆที่จังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีก็คลิปหน้านะผมจะพาเพื่อนๆไปขอเรียกขอชัยกันที่วัดจุฬามณีนะครับผมเดี๋ยวผมว่าผมจะกลับจากตรงนี้แล้วก็ไปวัดจุฬามณีเพื่อไปถึงในช่วงเย็นๆค่ำๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบจะได้ไม่ต้องเดินร้อนมากไปดูบรรยากาศยามเย็นๆค่ำๆกันที่วัดจุฬามณีเป็นเช่นไรนะจริงๆเขาไปกันมาเยอะแล้วผมเพิ่งจะมานี่แหละก็ก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้มาเรื่องนี้ก็มีเวลาก็ออกมาไกลนิดนึงไกลจากกรุงเทพไกลจากหลังสิตนิดนึงแถวบ้านผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆจริงๆที่ติดตามตอนนี้ก็เกือบเกือบเกือบเกือบเจ็ดพันซับแล้วครับผมส่วนนี้ก็มันก็เป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมแต่จุดหมายผมก็ไม่ได้หวังผลถึงจะมีทําทําเงินจาก YouTube มากนะครับผมเพราะเอามาทําเป็นเงินมาค่าใช้จ่ายวิคลิปท่องเที่ยวอย่างเงี้ยมันมันมันไม่ได้หรอกส่วนใหญ่ก็เป็นเงินส่วนตัวซะมากกว่าคนที่ทําคลิปท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็เป็นเงินส่วนตัวนะครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่ง subscribe เพื่อจะได้แจ้งเตือนเพื่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของชาแนลอุทวแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันไปกันก่อนดีกว่าน้องหมาเห่าไม่เลือกเลยคงหน้าตาเราคงเหมือนโจรเห่าว่าไอ้นี่มาขโมยของแน่เลยลาไปก่อนกับความงามบทเมียน้อยเบียหลวงที่วัดเขาวันไหนอีกสวัสดีค่ะบ๊ายบาย